नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்டே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட ஓரா ஹோம் சென்டர் நியர் பெரும்பா பிரிட்ஜ் நேஷனல் ஹைவே எடாட் பய்யனூர் ഒരു വീട്ടിലേക്കുള്ള മുഴുവൻ ടൈലുകളും സാനിറ്ററി വെയറുകളും സ്വന്തമാക്കാം ഈ ഓഫർ എ ബി സി മൈ ഹോം എ ബി സി സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ ഷോറൂമുകളിൽ മാത്രം ലഭ്യം പയ്യന്നൂരിൽ സർജിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഗോഡൌണിൽ തീപിടുത്തം സംഭവം ബോയ്സ് സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപം വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പതോടെ തീയണക്കാനായത് പയ്യന്നൂരിലെ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകൾ അരമണിക്കൂറിലേറെ നേരം പണിപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തെ കേരള സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ പുരസ്കാരം എരമംകുറ്റൂർ കാങ്കോലാലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പുരസ്കാരം ജൈവ വൈവിധ്യ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ചെകുത്താന്റെ ഹൃദയവും മാലാഖയുടെ പുഞ്ചിരിയുമായി അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന മരണത്തിന്റെ വ്യാപാരിയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി മോദി ആരാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ജനങ്ങൾക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്ററിയെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ സംസ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കും ലഭിക്കാത്ത സ്വീകാര്യതയാണ് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് എന്നെ നെല്ലിക്കുന്ന എം എൽ എ ഭരണം ഉള്ളപ്പോഴല്ല മറിച്ച് ഭരണമില്ലാത്തപ്പോഴാണ് ലീഗിന് ശക്തി വർദ്ധിച്ചതെന്ന് എല്ലാവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും എം എൽ എ പയ്യന്നൂരിൽ സർജിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഗോഡൌണിൽ തീപിടുത്തം ബോയ്സ് സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപം വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പതോടെയാണ് സംഭവം പയ്യന്നൂരിലെ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ മൂന്ന് വണ്ടികൾ അരമണിക്കൂറിലേറെ പണിപ്പെട്ടാണ് തീയണച്ചത് പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് സ്കൂൾ മൈതാനത്തിന് സമീപമുള്ള സ്വകാര്യ സർജിക്കൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗോഡൌണിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പതോടെയാണ് സംഭവം ഗോഡൌണിന്റെ ജനലിനു സമീപത്തായി മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിച്ചതിൽ നിന്നും തീ അകത്തേക്ക് പടരുകയായിരുന്നു എന്നാണ് നിഗമനം പയ്യന്നൂരിലെ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകൾ അരമണിക്കൂറിലേറെ പണിപ്പെട്ടാണ് തീ അണച്ചത് നഷ്ടം കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല നിരവധി പേരാണ് തീപിടുത്തം അറിഞ്ഞ് സംഭവസ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തെ കേരള സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ പുരസ്കാരം എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിന് ഫെബ്രുവരി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുരസ്കാര വിതരണം നടത്തും കേരള സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ പുരസ്കാരം എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിനും കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്തിനും ലഭിച്ചു എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ പച്ചത്തുരുത്ത പദ്ധതിയോട് യോജിച്ച് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി കൂടി സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മിയാവാക്കി മാതൃകയിൽ എരമത്തപ്പൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് സ്വാഭാവിക വനം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഇരുപത് സെന്റ് ഭൂമിയിൽ നാനൂറോളം വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് പരിപാലിച്ചു പോരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നക്ഷത്രവനം എന്ന പേരിൽ ജന്മനക്ഷത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരങ്ങൾ കൂടി നട്ടുവളർത്തി പരിപാലിച്ചു വരുന്നു വെള്ളോറ ചുഴലി അമ്പലം പരിസരത്ത് ദേവഹരിതം ചെക്കിവനം എന്ന പേരിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചെക്കികൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പൂന്തോട്ടം തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പഞ്ചായത്ത് മുൻകൈയെടുത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്തിനകത്ത് കരിപ്പാൽ എസ് വി യു പി സ്കൂളിൽ മാതൃകാവനം എന്ന പേരിൽ 
വിവിധ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപരിപാലിച്ചു പോരുന്നു പഞ്ചായത്തിനകത്തെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ മിയാവാക്കി മാതൃകയിൽ ചെറിയ വനങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് കുട്ടികളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളും ചേനോത്തുവയലിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പുനർനവ ഔഷധ സസ്യ പാർക്ക് നാട്ടിലെ അന്യം നിന്നു പോകുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് അവയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയും ഓരോ സസ്യത്തെയും അടുത്തറിയാൻ ജനങ്ങൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുക എന്നതുകൂടിയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ ഹരിപ്പാൽ ഒരു മിയാവാക്കി വനം പ്രത്യേകമായി സ്കൂളിന്റെ അധികൃതരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എരമം എരമത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉള്ള പ്രവൃത്തികൾ അതുപോലെ ഈ വർഷം മാധ്യമങ്ങളത്ത് പ്രത്യേകമായി ഔഷധ സസ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദ്യാനം നട്ടു ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അറുന്നൂറോളം വരുന്ന ഔഷധ ചെടികൾ അവിടെ നട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പരിപാലിച്ച് വരികയാണ് ഒട്ടനവധി ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളെയെല്ലാം പരിഗണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ വലിയ തോതിൽ ഇപ്പോൾ കൽപ്പണകളിൽ നികത്തി അവിടെ വൃക്ഷച്ചെടികൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കേണ്ട പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തു വരികയാണ് പല വൃക്ഷച്ചെടികൾ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്തേക്കർ സ്ഥലത്ത് വിവിധ ഇനങ്ങളിലുള്ള മാവും തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് വലിയ തോതിൽ മാങ്ങ ഉൽപാദനത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഈ വരും വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുരസ്കാര വിതരണം നടത്തും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പുരസ്കാര തിളക്കത്തിൽ കാങ്കോൺ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മികച്ച ജൈവ വൈവിധ്യ പരിപാലനം സംബന്ധിച്ചുള്ള ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡിന്റെ സംസ്ഥാന അവാർഡാണ് പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചത് തെയ്യോട്ടുകാവുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാവുകൾ സംരക്ഷിച്ചും റോഡരികിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കി പാതയോര മനോഹരമാക്കിയും കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മികച്ച ജൈവ വൈവിധ്യ പരിപാലനം സംബന്ധിക്കുള്ള ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡിന്റെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാർഷിക പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് പഞ്ചായത്ത് അവാർഡിനർഹത നേടിയത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും കാവ് സംരക്ഷണവും ഒരുമിച്ച് നടത്തി പഞ്ചായത്ത് മാതൃക കാട്ടി നിരവധി ആയിട്ട് ആളുകൾ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ഈ പാതയ പാതയോരത്ത് അവരുടെ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്ന അവസ്ഥ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഇടപെടുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായി നാട്ടുകാരുടെ വലിയ സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയോ ജീവനക്കാരോ മാത്രമല്ല നാട്ടുകാരുടെ വലിയ സഹകരണത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ പാതയോരം മനോഹരമാക്കാനും വലിച്ചെറിയുന്നവരെ പിടിക്കാനും അവിടെ നിന്ന് പിഴയിടാക്കാനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള നാട്ടുപാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സ്വന്തമായുള്ള ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്തെ മരങ്ങളും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും വച്ചു പിടിപ്പിച്ചു ജൈവവേലിയും നിർമ്മിച്ചു നാടൻ ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വീട്ടുവളപ്പിൽ ഒരു നാട്ടുപ്ലാവ് പദ്ധതിക്ക് രൂപം കൊടുത്തു ഇതോടനുബന്ധിച്ച് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെയും പൊതു ഇടങ്ങളിലുമായി ഏകദേശം നാല് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നാട്ടുമാവ് നാട്ടുപ്ലാവ് എന്നിവ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കാനും പഞ്ചായത്തിന് കഴിഞ്ഞു പാതയോരം മനോഹരമാക്കൽ വാർഡുതല പ്രവർത്തനം എന്നിവയും സംഘടിപ്പിച്ചു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പഠനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു വ്യക്തികളുടെയും ദേവസ്വങ്ങളുടെയും വകയുള്ള കാവ് സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനവും നൽകി ഈ ഇനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഇരുപത് ഏക്കറിലധികം പ്രദേശങ്ങൾ ജൈവ വൈവിധ്യ സമൃദ്ധമായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലത്തിനകത്ത് പഞ്ചായത്തിനകത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ജൈവ വൈവിധ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അവാർഡ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മരം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാവ് തന്നെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള തനത് കാവ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സംരക്ഷിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ
തോടുകളിലെയും നീർച്ചാലുകളിലെയും നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കുന്നതൊപ്പം തികച്ചും സൗജന്യമായി നടത്തിയ ഈ പരിപാടിക്ക് വമ്പിച്ച സ്വീകാര്യതയും ലഭിച്ചു ഏകദേശം മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ മൂല്യം വരുന്ന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ രംഗത്ത് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ചെകുത്താന്റെ ഹൃദയവും മാലാക്ഷയുടെ പുഞ്ചിരിയുമായി അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന മരണത്തിന്റെ വ്യാപാരിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിക്കാൻ എം പി മോദി ആരാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ജനങ്ങൾക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്ററിയെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ണുപിടുക്കുക ചെകുത്താന്റെ ഹൃദയവും മാലാഖിയുടെ പുഞ്ചിരിയുമായി അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന മരണത്തിന്റെ വ്യാപാരിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പറഞ്ഞു മോദി ആരാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ജനങ്ങൾക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്ററിയെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു കെ കരുണാകരന്റെ ഭാര്യ കല്യാണിക്കുട്ടിയുടെ കണ്ണപുരത്തെ തറവാട്ട് ക്ഷേത്ര കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ട് ഈ ഏഴു വർഷക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ എട്ടു വർഷക്കാലം ഇന്ത്യൻ ജനകൂടികളെ പിന്നെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ജനകോളികളുടെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയുമാണ് കോൺഗ്രസിന് മുഖ്യം അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ ഒന്നിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ജോഡോ യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നാടും നഗരവും ഇളക്കി മറിച്ച് ആപാലവൃത്തം ജനങ്ങളുടെയും വികാരം ആവാഹിച്ചെടുത്ത് ഈ ചിന്തൻ ബൈഠകിന്റെ തീരുമാനം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ജോഡോ യാത്ര കടന്നുപോയത് ഇതിന്റെ സംഘാടകരായ ഞങ്ങളെ പോലും ഞെട്ടിച്ചു ഇതിലെ ജനബാഹുല്യം കണ്ടിട്ട് ഈ യാത്രയിൽ കോൺഗ്രസുകാരല്ല ഇന്ത്യയിലെ ജനകോടികളാണ് പങ്കെടുത്തത് അവർക്കൊക്കെ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അവരൊക്കെ ഈ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം നിലനിന്ന് കാണണമെന്ന് മതേതരത്വം നിലനിന്ന് കാണണമെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അനുസ്യൂതം അഭങ്കുരം തുടരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഭരണത്തിലേറിയ ശേഷം ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുവാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയുമാണ് കോൺഗ്രസിന് മുഖ്യമെന്നും ഇന്ത്യയെ ഒന്നിപ്പിക്കുകയാണ് ജോഡോ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് കാഞ്ഞങ്ങാട് ജസ്റ്റിസ് കെ ചന്ദ്രു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരള പദയാത്ര രണ്ടാം ദിവസം ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക്കും മൂന്നാം ദിവസം ഡോക്ടർ കെ പി മോഹനനും ജാഥാ ക്യാപ്റ്റന്മാരായി മുപ്പത്തിമൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി രണ്ടായിരത്തോളം പേർ പദയാത്രികരായി പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ശാസ്ത്രം നവകേരളത്തിന് ശാസ്ത്രം ജനനന്മയ്ക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി നടക്കുന്ന പദയാത്ര ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കും ശാസ്ത്രബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹിക മാറ്റം സാധ്യമാക്കാനായി ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന ജനങ്ങളോടുള്ള അഭ്യർത്ഥനയായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജനകീയ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായാണ് പദയാത്ര നടത്തുന്നത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി രണ്ടായിരത്തോളം പേർ പദയാത്രികരായി പങ്കെടുക്കും നൂറ്റിമുപ്പത്തിയഞ്ച് പൊതുസമ്മേളനങ്ങൾ പദയാത്രയിൽ സംഘടിപ്പിക്കും ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് എം എൽ എ ഡോക്ടർ കെ പി മോഹനൻ ഇബ്രാഹിം വെങ്ങര വീരാൻകുട്ടി ഡോക്ടർ കെ എൻ ഗണേഷ് സജിത മഠത്തിൽ ബിനോയ് വിശ്വം എം പി ഡോക്ടർ ജോയ് ഇളമൺ പി സന്തോഷ് കുമാർ എം പി ഡോക്ടർ അനിൽ ചേലമ്പ്ര ഡോക്ടർ മനോജ് സാമുവൽ ശീതൽ ശ്യാം സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് സുനിൽ പി ഇളയിടം അശോകൻ ചെരുവിൽ എം സ്വരാജ് കെ കെ ശൈലജു ടീച്ചർ എം എൽ എ തുടങ്ങിയവർ ഓരോ ദിവസവും പദയാത്രയുടെ ക്യാപ്റ്റന്മാരായി പങ്കെടുക്കും സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പി സായിനാഥ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും ബി രമേശ് പദയാത്രയുടെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും പി രമേഷ് കുമാർ മാനേജറും എൽ ശൈലജ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറുമായിരിക്കും പദയാത്രയ്ക്കൊപ്പം കലാജാഥയും ഉണ്ടാകും ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി പതിനെട്ട് സെമിനാറുകളും വിവിധ പ്രാദേശിക പഠനങ്ങളും നടന്നു അന്ധവിശ്വാസ നിർമ്മാർജ്ജനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര ക്ലാസുകളും ശാസ്ത്ര പുസ്തക പ്രചരണവും അനുബന്ധമായി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ജോജി കുട്ടുമേൽ ബി രമേശ് എൽ ശൈലജ കെ ടി സുകുമാരൻ എം ദിവാകരൻ ഡോക്ടർ സി രാമകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ സംസ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കും ലഭിക്കാത്ത സ്വീകാര്യതയാണ് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിന് ലഭിക്കുന്നത
മറ്റ് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഇത്തവണ മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇതര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഉൾപ്പെടെ മുസ്ലിം ലീഗിൽ മെമ്പർഷിപ്പിനായി എത്തുന്നുണ്ടെന്നും എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു പത്തു വർഷം ഭരണം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ലീഗ് ഇല്ലാതാകും എന്നാണ് പലരും കരുതിയത് എന്നാൽ ഭരണം ഉള്ളപ്പോഴുള്ള ലീഗല്ല മറിച്ച് ഇല്ലാത്തപ്പോഴുള്ള ലീഗിനാണ് ശക്തി കൂടുതലെന്ന് എല്ലാവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടോ മറ്റുമായിട്ട് നമ്മളത് പൂർത്തീകരിക്കുക ഇപ്രാവശ്യം അതല്ല എല്ലാം സമയബന്ധിതമായി നമുക്കത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്കൊന്നും സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഈ മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാർട്ടിയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും നമ്മൾ ഇടം നൽകി മെമ്പർഷിപ്പ് നൽകി അപ്പോൾ കാസർഗോഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സാധാരണ എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ രാവിലെ തന്നെ ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെത്തും അവരുടെ ആവശ്യ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാലം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ അങ്ങനെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി വീട്ടിലെത്തും നമ്മുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ശേഷം ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരാളും വീട്ടിൽ വന്നില്ല വന്നു ധാരാളം ആളുകൾ സമ്മേളനത്തിൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എസ് എ ഷുക്കൂർ ഹാജി അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ടി സഹദുള്ള ഷജീർ ഇക്ബാൽ കെ കെ അഷ്റഫ് സി കെ മൂസ ഹാജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മുതിർന്ന നേതാവ് പെരിങ്ങ മുസ്തഫയെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എയുടെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയായ പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂൾ കലോത്സവമായ കൊഞ്ചലിന്റെ കരിവള്ളൂർ പെരളം കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്തുതല കലോത്സവം സമാപിച്ചു കലോത്സവ നഗരിയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെയും കുട്ടികളുടെയും നിറഞ്ഞ മനസ്സ് പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെയും പ്രീ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ കലോത്സവമാണ് ഉത്സവമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി പതിനൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നടന്നു വരുന്നത് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിനോടുകൂടി ഈ പ്രീ പ്രൈമറി കുട്ടികളുടെ കൊഞ്ചൽ എന്ന പേരിലുള്ള വളരെ മനോഹരമായ ആഹ്ലാദഭരിതമായ ഈ കലോത്സവങ്ങളുടെ ഒരു ഘട്ടം പൂർത്തിയാവും പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മുൻകൈയിൽ അധ്യാപക മേഖലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം പങ്കെടുത്ത ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്നിട്ടുള്ള ശില്പശാലയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് മറ്റെല്ലാ തലങ്ങളിലും കുട്ടികളുടെ കലാഭിരുചി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പ്രീ പ്രൈമറി കുട്ടികൾ നമ്മൾ ആ നിലക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അംഗൻവാടി കുട്ടികളുടേത് വരെ കലോത്സവങ്ങളുണ്ട് മത്സരമെന്ന നിലയിലല്ല അഞ്ചിനങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വരയും പാട്ടും നൃത്തവും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരാശയം എങ്ങനെയാണ് കുട്ടി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് അനുയോജ്യമായ നിലയിലുള്ള അഞ്ചിനങ്ങളിലുള്ള പരിപാടികളാണ് സ്കൂൾ തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പൽ തലത്തിൽ നടന്നു വരുന്നത് ലൈഫ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഭവന പദ്ധതിയിൽ കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ നാല് ഫിഷറീസ് ഭവനങ്ങളുടെ കെട്ടിടവെപ്പ് നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന നാല് ഫിഷറീസ് ഭവനങ്ങളുടെ കട്ടിലവെപ്പ് കർമ്മം നടന്നു കോവപ്പുറം സെന്റ് മൈക്കിൾസ് കോളനിയിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ നാല് മിഷനുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചതാണ് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ലൈഫ് മിഷനിലൂടെ കേരളത്തിൽ ഭൂമിയില്ലാത്തവർക്ക് ഭൂമിയും വീടും എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശശീന്ദ്രൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ പി റീന 
ടി സൈബുന്നിസ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ വി പ്രകാശൻ വി ഇഒ മാരായ എം മുസ്തഫ രായപ്പൻ സ്റ്റാൻലി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷം അതിദരിദ്രർ എസ് സി ഫിഷറീസ് വിഭാഗത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് ഭവനങ്ങളാണ് കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കാങ്കോൽ ആലപ്പടുമ്പ പഞ്ചായത്തിലെ കാങ്കോൽ ടൌൺ ഇനിയും മാലിന്യ വിമുക്ത ടൌൺ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽ കുമാർ നിർവഹിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടുമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാങ്കോൾ ടൌൺ ഇനി മുതൽ മാലിന്യമുക്ത ടൌൺ ആകും ഇതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽ കുമാർ നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും വ്യാപാരി വ്യവസായി കാങ്കോൽ യൂണിറ്റും ഹരിതകർമ്മസേനയും സംയുക്തമായാണ് ടൗൺ ശുചിയാക്കുന്നത് ടൌണിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ബോട്ടിൽ ബോക്സുകൾ സ്ഥാപിക്കും പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ മിഠായി കടലാസു പോലും ടൌണിൽ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്നവർ പിഴ നൽകേണ്ടി വരും ചടങ്ങിൽ പി എം വത്സല ഇ സി സതി കെ വി ഗോപി കെ വി മുരളീധരൻ കെ വി രതീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നിരവധി പേർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പയ്യൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലാ കായികമേള കാങ്കോൽ ശിവക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാങ്കോൽ ശിവക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ നടന്ന പയ്യന്നൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലാ കായികമേള ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇത് കായിക മേളയുടെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഹൃദയപൂർവം അവർക്കുള്ള ആശംസകളെല്ലാം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി എം സതീശൻ മാസ്റ്റർ വാർഡ് മെമ്പർ പി എം വത്സല ബി പി സി കെ സി പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ സന്ദീപ് മാസ്റ്റർ ഐ സി ശ്രീകുമാർ എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രാജ്യത്തിനായി ത്യാഗോജ്വലമായ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സൈനികനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷണങ്ങളാണ് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് വരെ അതിർത്തിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച മാതമംഗലത്തെ റിട്ടയർഡ് നായിക് സുബേദ പി ഗംഗാധരൻ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് പാക് അധിനിവേശത്തിന് എതിരെ നടന്ന രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ തുരത്തിയ കച്ച് ഓപ്പറേഷനിലും മാതൃരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ മാതമംഗലത്തെ റിട്ടയർഡ് നായിക് സുബേദ പി ഗംഗാധരൻ എൺപതാം വയസ്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഈ ഇതിഹാസ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് കരുത്തേറുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലും എഴുപത്തി ഒന്നിലും പാക് സൈന്യത്തിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധങ്ങളിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഗുജറാത്ത് കച്ച് ഓപ്പറേഷനിലുമാണ് സൈനികനായ ഗംഗാധരൻ പ്രധാനമായും പങ്കെടുത്തത് പാകിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാനാവാത്ത യുദ്ധമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന ലോങ്കേവാല യുദ്ധം നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യൻ സൈനികരും മൂവായിരം പാക് സൈനികരും തമ്മിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ രാജ്യം അന്ന് വിജയിച്ചത് ശക്തിയേക്കാൾ തന്ത്രം കൊണ്ടാണെന്ന് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഏക മലയാളിയും സൈന്യത്തിൽ അന്ന് സിഗ്നൽ മെക്കാനിക്കുമായിരുന്ന ഗംഗാധരൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു നമ്മുടെ പട്ടാളത്തിന് ഓർഡർ കൊടുത്തു ഫയർ ചെയ്യുക ഫയർ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാരലിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് മാത്രം മറ്റേ ടാങ്കിനെ നമ്മൾ ചെറിയ ഗണ്ണ് കൊണ്ട് ഫയർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വെച്ച് ഫയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ടാങ്കിനായിരിക്കാം അല്ല ബാരലിനായിരിക്കാം ഈ ഡീസൽ ബാരലില്ല എന്നൊരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തു നമ്മുടെ ജവാൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എം എം ജീവിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ ഡീസൽ ടാങ്കിലേക്ക് ഫയർ ചെയ്തു ഡീസൽ ടാങ്കിലേക്ക് ഫയർ പോവുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കൊള്ളുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാലോ കത്തുന്ന് പൊട്ടുന്ന് പൊട്ടുന്ന കൊള്ളുക ഡീസൽ കത്താനങ്ങൾ തുടങ്ങി ഡീസൽ കത്ത പിന്നെ ഫയർ വന്നപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ബോധം വരുന്നു പോയി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സംശയം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു പോയ ടാങ്കൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാരൽ നേരെ ബാക്കിലോട്ട് തിരിച്ച് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഫയർ വരുന്നത് എന്ന് അവർക്കൊരു നിശ്ചയമില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇവരെല്ലാം പരന്ന് കയറ
മസാല തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇവർക്ക് വ്യൂ ഇല്ലാതെ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങി ഓടാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ഫൈറ്റർ എത്തി കൃത്യം അഞ്ച് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യം അഞ്ച് മണിക്ക് ഫൈറ്റർ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഫൈറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് റോളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഫയർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ഫൈറ്റർ വന്നു ഇനി ഈ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് മേലെ നിന്ന് കാണാനും പ്രയാസമില്ല അവർ വെച്ച് താങ്ങി കൊടുത്തു തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് ഡിസംബർ നാലിന് രാത്രി രാജസ്ഥാനിലെ ഗ്രാമമായ ലോങ്കേവാലി ലക്ഷ്യമിട്ട് അൻപത്തി ഒൻപത് ടാങ്കും മൂവായിരം സൈനികരുമായാണ് പാക് സൈന്യം എത്തിയത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ നിരീക്ഷണ സംഘം അന്ന് രാത്രിയിൽ തന്നെ പാക് സൈന്യത്തിന്റെ നീക്കം മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞ് ലോങ്കേവാലിയിലെ ക്യാമ്പിൽ വിവരവും അറിയിച്ചു അന്ന് ലോങ്കേവാലയിൽ ആകെയുള്ളത് മേജർ ചാന്ദ്പുരിയുടെ കമാൻഡിലുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് പഞ്ചാബ് റെജിമെന്റിന്റെ ഒരു കമ്പനിയിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പട്ടാളക്കാർ മാത്രം ഇവരുടെ കൂടെ സിംഗിൾ വിഭാഗത്തിൽ ഗംഗാധരൻ ഉൾപ്പെടെ മറ്റു നാലുപേരും പോരാട്ടം തുടങ്ങി ആദ്യ മിനിറ്റുകളിൽക്കുള്ളിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തകർത്തത് പാകിസ്ഥാൻ അൻപത്തൊൻപത് ടാങ്കും സീനിയർ മിലിറ്ററി ഓഫീസറുള്ള ഒരു പാക് പട്ടാള ജീപ്പുമായിരുന്നു തുടർന്ന് ജയ്സാൽമീർ ബേസിൽ നിന്നും പറന്നുയർന്ന ഹണ്ടർ പോർ വിമാനങ്ങളെത്തി ആക്രമണം നടത്തി തിരിച്ചടികൾ കിട്ടിയതോടെ പാക് സൈന്യം പകച്ചു ഡിസംബർ ഏഴിന് ഉച്ചയോടെ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചു ജീവനോടെ അവശേഷിച്ചിരുന്ന പാക് ഭടന്മാർ തിരികെ പാക് മണ്ണിലേക്ക് പിൻവലിഞ്ഞു അന്ന് അവരുടെ അൻപത്തൊൻപത് ടാങ്കുകളിൽ അൻപത്തി ഒന്ന് എണ്ണവും ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ തകർന്നു തരിപ്പണമായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ത ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെ പി സി സിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മണ്ഡലതലങ്ങളിൽ ഐക്യദാർഢ്യ സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു പൈരൂരിൽ മുതിർന്ന നേതാവ് എം നാരായണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കെ പി സി സിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മണ്ഡലം തലങ്ങളിൽ ഐക്യദാർഢ്യ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നത് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ഐക്യദാർഢ്യ പരിപാടി പയ്യന്നൂർ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സ്തൂപത്തിന് മുൻപിൽ മെഴുകുതിരികൾ കത്തിച്ച് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം നാരായണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ പി മോഹനൻ അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ വി എം പീതാംബരൻ മോഹനൻ പുറച്ചേരി അത്തായി പത്മിനി സി കെ ദിനേശൻ സി അനിൽകുമാർ എം ഇ ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി സി പൂമണി ഭരത് ഡി പൊതുവാൾ സി വി രാജഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഹരിതകർമ്മ സേനയോടൊപ്പം ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് തല ക്യാമ്പയിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം യൂസർ ഫീ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ജനങ്ങളിൽ അവബോധമുണ്ടാക്കുന്നതിനും ഹരിതകർമ്മസേനയോടൊപ്പം ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പഞ്ചായത്ത് തല ക്യാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനം നടത്തി ക്യാമ്പയിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു ഹരിതകർമ്മസേനയോടൊപ്പം വാതിൽപ്പടി സേവനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജനപ്രതിനിധികളും അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വീട് കയറി പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ശേഖരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്ന് പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഹരിതകർമ്മ സേനയോടൊപ്പം ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ശേഖരിക്കുകയും യൂസർ ഫീ കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശശീന്ദ്രൻ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ ശോഭ വാർഡ് മെമ്പർ ടി സൈബുനിസ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ വി ഇ ഒമാരായ എം മുസ്തഫ രായപ്പൻ സ്റ്റാൻലി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതിദാരിദ്ര്യ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ബിജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുറ്റൂർ എഫ് എച്ച് സിയിൽ നടത്തിയ എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ അതിദരിദ്ര ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ബിജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്തിലെ പതിനെട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുത്തത് കെ സരിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എ ലേഖ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വി പി മോഹനൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി വേണുഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പത്മശ്രീ ജേതാവ് വി പി അപ്പക്കുട്ടപ്പതുവാളിനെ പയ്യന്നൂർ പൗരസമിതി ആദരിച്ചു സെക്രട്ടറി എൻ കെ ഭാസ്കരൻ അപ്പക്കുട്ടപ്പതുവാളിനെ പൊന്നാട അണിയിച്ചു അപ്പക്കുട്ട പൊതുവാളിന്റെ വസതിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വി പി കൃഷ്ണ പൊതുവാൾ എം ഡി പി ഹസൈനാർ ഹാജി എൻ കെ ഭാസ്കരൻ ടി വി ജയരാജ
ബലേജാൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ ടി വി ക്വാറന്റ് മാസ്റ്റർ കളരിവളപ്പിൽ ലക്ഷ്മി എന്നിവരുടെ സ്മരണയ്ക്കായി മക്കൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ രണ്ട് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലം പോലെ അല്ല ഇന്ന് സ്കൂൾ അന്ന് അഞ്ചിന് ജയിച്ച് ആറിലേക്ക് എത്തിയ ആറാം ക്ലാസ് ജയിച്ച് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ വീട്ടിലേക്കാണ് ആദ്യം പോകുന്നത് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രൊജക്ടർ സ്വിച്ച് ഓൺ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കാങ്കോൽ അലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പ്രതാപ് കേശവൻ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി എം സതീശൻ മാസ്റ്റർ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ വി സുരേഷ് ബാബു സി രമേശൻ ഇ സി സതി കെ പി കണ്ണൻ എൻ ഗംഗാധരൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവഗണനയ്ക്കെതിരെ സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സായാഹ്ന ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി എം ആലപ്പടമ്പ് ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാത്തിലി നടന്ന ധർണ കെ എസ് ടി എ മുൻ നേതാവ് വി പി മോഹനൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണനയ്ക്കെതിരെയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബഹുജന ധർണ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സി പി എം ആലപ്പടമ്പ ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാത്തിലി നടന്ന ധർണ കെ എസ് ടി എ മുൻ നേതാവ് വി പി മോഹനൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെ ഏറ്റവും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിച്ച ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോ കേരളത്തിന്റെ വികസന മേഖലയിൽ കിടക്കുകയാണ് എഴയാൻ പോലും കഴിയാതെ കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ സർക്കാർ അന്നുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ഒരു സർക്കാരിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അടുത്തപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഗവൺമെന്റ് വരുന്നു നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ വേഗത നോക്കുന്നത് നമ്മളെ മുന്നേറ്റം നോക്കുന്നത് നമ്മൾ വളർച്ച അളക്കുന്നത് എല്ലാം താരതമ്യത്തിലാണ് ടി നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി ഗോവിന്ദൻ നേതാക്കളായ വി വി ഭാസ്കരൻ സി പി രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ഹരിതം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ നെൽകൃഷി വിളവെടുത്തു കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ഹരിതം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കിഴക്കാനി കോറവയിൽ പാടശേഖരത്തിൽ നടത്തിയ നെൽകൃഷി വിളവെടുത്തു കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിരവധിയായിട്ടുള്ള തികച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് എൻ എസ് എസ് എൻ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നത് രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പി എച്ച് എസ് സിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാതൃകാപരമായ ഒരു ചടങ്ങിനും എൻ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു തുറന്ന വായനശാല പി എച്ച് എസ് സിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മാതൃകയായിട്ടുള്ളത് വാർഡ് മെമ്പർ പി കെ ഷീബ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശശീന്ദ്രൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ രമേശൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി ബാബു മദർ പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി വി ഗീത പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ സിന്ധു പടോളി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഔഷധ ഗുണമേറിയ രക്തശാലി നെല്ലിനമാണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് നൂറുമേനി വിളവും ലഭിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കേരള സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോറം കാങ്കോൽ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പി വിജയൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു കാങ്കോൽ ടൌണിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടി കേരള ഫോക് യൂർ അക്കാദമി മുൻ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോറം കാങ്കോൽ യൂണിറ്റിന്റെ സ്ഥാപക സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന കൌൺസിലർ അംഗവും സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യവുമായിരുന്ന പി വിജയൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണ യോഗം കേരള സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോറം കാങ്കോൽ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാങ്കോൾ ടൌണിൽ നടന്നു കേരള ഫോക്ക് ലോർ അക്കാദമി മുൻ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
మినిమం గోర్ చేయగలరు మ్యాక్సిమం గోర్ చేయాలి అంటే మ్యాక్సిమం మనిషిరాని అన్న అర్థం అని అది కూర్చోవాలి అన్నారు అందుకని చెల మనిషి మరి నమ్మడే జీవి గతి నమ్మకు మాత్రమే ఆనందం ఇస్తుంటివడం సికె దామోదర మాస్టర్ అధ్యక్షత వహించు డాక్టర్ టివిజి మార్యార్ అనుస్మరణ భాషణం నడితే టికె రవీంద్రన్ ఏకె రాజగోపాలన్ మాస్టర్ తుడంగి వర్షం సారించు నెట్వర్క్ న్యూస్ కరివెల్లూర్ కయ్యూర్చి మేని గ్రామ పంచాయతీంటి 2022-23 వార్షిక పద్ధతియాయ వయోజన ఆరోగ్య పరిరక్ష పరిపాడి స్నేహ స్పర్శం రెండింటి భాగమై 16వ వయోజన సంగమం 16వ వార్డులే ముళకొం కిడకే కరియిల్ నడను సంగమ్ జిల్లా పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ బేబి బాలకృష్ణన్ ఉద్ఘాటనం చేయు జిల్లా పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ బేబి బాలకృష్ణన్ వయోజన సంగమం ఉద్ఘాటనం చేయదు గ్రామ పంచాయతీ ఆరోగ్య విద్యాభ్యాస స్టాండింగ్ కమిటీ చైర్మన్ పి శశిధరన్ అధ్యక్షత వహించు వికసన కార్య స్టాండింగ్ కమిటీ చైర్మన్ ఏ జి అజిత్ కుమార్ మున్ గ్రామ పంచాయతీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎం అంబూని ఎన్ వి అంబాడి ఎన్నివర్ సంసారించు హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్ కె రాజీవ్ వయోజన ఆరోగ్య పరిరక్షయ కురిచి క్లాస్ ఎడుతు కుటుంబారోగ్య కేంద్రతిలే జూనియర్ పబ్లిక్ హెల్త్ నర్స్ సుమ లేఖ ఏ లత తెమ షీన కార్తాయిని జూనియర్ హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్ బాలకృష్ణన్ ఎం వి జగదీష్ జయన్ ఆశా ప్రవర్తక లక్ష్మీకుట్టి రుక్మిణి ఎన్నివరుడ నేతృత్వం ప్రెషర్ షుగర్ బిఎంఐ పరిశోధన నడను తుడర్న ఫోక్లోర్ కళాకారి సుభాష్ అరుగర నయిచ వివిధ కళాపరిపాడిగ కయ్యూర్ కుటుంబారోగ్య కేంద్రతిలె ఆరోగ్య ప్రవర్తకరుడ ఆరోగ్య సందేశ ఒప్పన మంగళం కళి అలామి కళి తుడంగివ అరంగేరి వయోజన క్లబ్ సెక్రటరీ ఐ టి కె బాలకృష్ణనేయం ప్రెసిడెంట్ ఐ యు వి రాధియేయం తెరెడుతు నెట్వర్క్ న్యూస్ కరివెల్లూర్ కాంగోల ఆలపడంబ గ్రామ పంచాయతీ ప్రీ ప్రైమరీ కళోత్సవం కొంజల్ పంచాయతీ ఆడిటోరియత్తిల్ నడను కె మధుసూదన్ ఎమ్మెల్యే పరిపాడి ఉద్ఘాటనం చేయరు కాంగోల్ ఆలపడంబ గ్రామ పంచాయతీ ప్రీ ప్రైమరీ కళోత్సవం కొంజల్ టి ఐ మధుసూదన్ ఎమ్మెల్యే ఉద్ఘాటనం చేయదు గ్రామ పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ ఎం వి సునీల్ కుమార్ అధ్యక్షత వహించు వైస్ ప్రెసిడెంట్ కె పద్మిని ఏఈఓ ఎం వి రాధాకృష్ణన్ స్టాండింగ్ కమిటీ చైర్మన్మారాయ సురేష్ బాబు బిందుమోల్ సుభాష్ మాస్టర్ ఆరోగ్య విద్యాభ్యాస స్టాండింగ్ కమిటీ చైర్మన్ టి ఎం సతీశ్ మాస్టర్ ఎన్ అబ్దుల్ సమీర్ ఎన్నివ సంసారించు నెట్వర్క్ న్యూస్ కరివెల్లూర్ దృశ్యవిడ ప్రతిమాస పరిపాటియుడే భాగమై మ్యాజిక్ షో మెగా మాయాజాల్ ఫిబ్రవరి నాలుగున పైనూర్ గవర్నమెంట్ హైస్కూల్ స్టేడియత్తిల్ నడకం సుప్రసిద్ధ మజీషియన్ ప్రొఫెసర్ పి ఎం మిత్రయం వైరల్ మాంత్రికయ్ విల్సన్ చంపకొళవం ఒరుకున్న మ్యాజిక్ షోయుడే ఒరుకుంగ పూర్తయదాయి భారవాహిగ పైనూరి వార్తా సమ్మేళనత్తిల్ అరియచు దృశ్యుడ ప్రతిమాస పరిపాటియుడే భాగమై ఫిబ్రవరి నాలుగున ఞాయరాయచ వైగిట్ట ఏడు మణికి పయ్యనూర్ గవర్నమెంట్ హైస్కూల్ స్టేడియత్తిల్ సుప్రసిద్ధ మజీషియన్ ప్రొఫెసర్ పి ఎం మిత్రయం వైరల్ మాంత్రికయ్ విల్సన్ చంపకొళవం మెగా మాయాజాల్ అవతరిపికు ప్రత్యేకం సజ్జమాకియ ఓడిటోరియత్తిలాన ఇంద్రజాల పరిపాటి నడకున్నది ఇందులో విదేశత్వం పరిపాటికి అవతరిపించ ప్రొఫెసర్ పి ఎం మిత్రయం మాంత్రికయ్ విల్సన్ చంపకొళవం నిరవధి అవార్డుగా కరస్థమాకిట్ మిత్రయం సంఘవం ఆధునిక సంగీతంటే అగంబడియోడే ముప్పతి పరం కళాకారన్మారే అణినిరత్తికొండాన మ్యాజిక్ షో అవతరిపిక్కు మ్యాజిక్ షోయుడే ఒరుకుంగ పూర్తయదాయి భారవాహిక పయ్యనూరి వార్తా సమ్మేళనత్తి అరియచు కె శివకుమార్ అడ్వకేట్ గణేశ్ పి వి లక్ష్మణన్ నాయ్ కె వి అనూప్ కె కమలాచన్ రాజు టి వి అర్జున్ తుడంగవర్ వార్తా సమ్మేళనత్తి పంకడు నెట్వర్క్ న్యూస్ పయ్యనూర్
ഏവർക്കും ശുദ്ധജലം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചെറുകുന്ന് കട്ടക്കുളം അംഗൻവാടിയിൽ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ സ്ഥാപിച്ചു വി വി പ്രമോദ് നായനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏവർക്കും ശുദ്ധജലം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ അംഗനവാടികളിലും വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ നൽകി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം വി വി പ്രമോദ് നായനാർ നിർവഹിച്ചു സി അബ്ദുൾ സലാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു നികേഷ് കാക്കാമണി വാർഡ് മെമ്പർ കെ കെ കൃഷ്ണൻ ശ്രീജിത്ത് ശിവൻ പി കെ ബിന്ദു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യനൂർ മമ്പലം ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് വരെ നടക്കും ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് പുഞ്ചക്കാട് ശ്രീ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്നും എടുത്തു പിടിച്ച് വരവ് നടക്കും പയ്യന്നൂർ മമ്പലം ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതൽ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് വരെ നടക്കും ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് പുഞ്ചക്കാട് ശ്രീമുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്നും എടുത്തു പിടിച്ച് വരവ് നടക്കും രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് നത്തുമാത്തൻ ഒന്നാം സാക്ഷി നാടകം അരങ്ങേറും ജനുവരി മുപ്പതിന് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് കേളോത്ത് ശ്രീമുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന വർണ്ണശബളമായ കാഴ്ചയും തുടർന്ന് കരിമരുന്നു പ്രയോഗവും നടക്കും ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് കൊറ്റിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന വർണ്ണശബളമായ കാഴ്ചയും രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സിനിമാ പിന്നണി ഗായിക സൈനോര ഫിലിപ്പ് നയിക്കുന്ന ഗാനമേളയും പുലർച്ചെ നാലു മണിക്ക് തൃശൂർ ബി എസ് എസ് ഫയർ വർക്സ് ഒരുക്കുന്ന വൻപിച്ച കരിമരുന്ന് പ്രയോഗവും ഉണ്ടാകും ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ അന്നദാനവും നടക്കും കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ സജീഷ് സി രവീന്ദ്രൻ കെ രഞ്ജിത്ത് എ സുരാജ് ബിബിൻ പുഞ്ചക്കാട് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്യാൻവാസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള ചിത്രരചനാ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രശസ്ത ശില്പി ഉണ്ണിക്കാനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ക്യാൻവാസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള ചിത്രരചനാ മത്സരം ശില്പി ഉണ്ണിക്കാനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് രമ്യ അനൂപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ടി എ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കെ വി ശശിധരൻ രമ്യ ടീച്ചർ എസ് ആർ ജി കൺവീനർ സനില ടീച്ചർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പീറ്റർ മാസ്റ്റർ മത്സരം നിയന്ത്രിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ കൊക്കാനിശ്ശേരി മടത്തുംപടി ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠാ ദിന മഹോത്സവം സമാപിച്ചു സമാപന ദിവസമായ ശനിയാഴ്ച പതിനായിരത്തോളം ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ദേവൽപ്രസാദമായ അന്നദാനം നൽകി പയ്യന്നൂർ കൊക്കാനശ്ശേരി മടത്തുംപടി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിന മഹോത്സവത്തിന്റെ സമാപന ദിവസമായ ശനിയാഴ്ച വൻ ഭക്തജന തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അമ്പലമുറ്റത്ത് എത്തിയിരുന്നു കോവിഡിനു ശേഷം എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളിലും വൻ ഭക്തജന തിരക്ക് തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടു വരുന്നത് മടത്തുംപടി ക്ഷേത്രത്തിലും സിനിമാ താരം ഉണ്ണിരാജ ചെറുവത്തൂർ അടക്കം നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും നിരവധി പേരാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് ക്ഷേത്ര നടയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും ദേവൽപ്രസാദമായ അന്നദാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു നാട്ടുകാരും അന്നദാന കമ്മിറ്റി വനിതാ കമ്മിറ്റി ഇവരൊക്കെയും അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ചാണ് കുറവുകൾ ഏതുമില്ലാതെ ഭഗവൽപ്രസാദം നൽകാൻ സാധിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുളപ്പുറം ശ്രീ മുത്തപ്പൻ മടപ്പരയുടെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിന മഹോത്സവത്തിന് സമാപനമായി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി നടന്ന മഹോത്സവ പരിപാടികളിൽ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തരാണ് പങ്കെടുത്തത് സമാപന ദിവസം തിരുവപ്പനയും മുത്തപ്പൻ വെള്ളാട്ടവും കാണുവാൻ പുലർച്ചെ മുതൽ നിരവധി വിശ്വാസികളാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയും സമാപന ദിവസമായ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കും അന്നദാനം നടന്നു വിളയാങ്കോട് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാരംഭിച്ച കലവറ നിരക്കൽ ഘോഷയാത്രയോടെയാണ് കുളപ്പുറം ശ്രീമുത്തപ്പൻ മടപ്പുര പ്രതിഷ്ഠാ ദിന മഹോത്സവ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ
കടന്നപ്പള്ളി രേരോത്തിടം ശ്രീ സോമേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലവറ നിറക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കാളികളായത് കടന്നപ്പള്ളി രേരോത്തിടം ശ്രീ സോമേശ്വരി ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജനുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് അന്നദാനം ഉണ്ടാകും ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഭജന നടക്കും ജനുവരി മുപ്പതിന് വൈകിട്ട് ആറു മണി മുതൽ ദീപാരാധന തായമ്പക്ക നിറമാല തിരുവത്താഴ പൂജയും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് നൃത്തനൃത്യങ്ങളും അരങ്ങേറും ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നിന് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഗാനമേള നടക്കും ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ബുധനാഴ്ച പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവം സമാപിക്കും പയ്യന്നൂരിൽ സർജിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഗോഡൌണിൽ തീപിടുത്തം സംഭവം ബോയ്സ് സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപം വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പതോടെ തീയണക്കാനായത് പയ്യന്നൂരിലെ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകൾ അരമണിക്കൂറിലേറെ നേരം പണിപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തെ കേരള സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ പുരസ്കാരം എരമംകുറ്റൂർ കാങ്കോലാലപ്പണം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പുരസ്കാരം ജൈവ വൈവിധ്യ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ചെകുത്താന്റെ ഹൃദയവും മാലാഖയുടെ പുഞ്ചിരിയുമായി അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന മരണത്തിന്റെ വ്യാപാരിയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി മോദി ആരാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ജനങ്ങൾക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്ററിയെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ സംസ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കും ലഭിക്കാത്ത സ്വീകാര്യതയാണ് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് എം എൽ എ ഭരണം ഉള്ളപ്പോഴെല്ലാം അറിയിച്ച് ഭരണമില്ലാത്തപ്പോഴാണ് ലീഗിന് ശക്തി വർദ്ധിച്ചതെന്ന് എല്ലാവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും എം എൽ എ നമസ്കാരം